Blue Indonesia वेब कैमरा लगे थे तम वीडियोग्राफी जेंच तो माइक्रो ऑब्जर्वर अपाइंटमेंट जेटन तो पाटो इतरा एयर पार्ट लाने को डा पुर्ती स्टाइल जेटन जरिए गिन्दी इकड़ा सूर्य पैटा पच्चे कंगा प्राधान्यता संतरिच कोटम उनके कंगा प्रमुख में व्यक्ति लेकर पोटीलो नेलोटा वाला लटलाने अत्यधिक कंगा इकड़ा नामिनेशनल � Pelanggar gula, waris-waris polling kendera lalu iros sains ramal bersyukur kuntaru. Rasaan tawa wata orang lalu, ini kalau nero insalan ini, jillah rasta, mari kendera ini kalau sanga ada insalan serinci, jillah kalat ragari. சுசியானலான் Partikel rena dan alba yang itu tu cepatnya walau kaya time standar gundi. Atlanya irway itu mandi sektoral magistrates na pahin jessam. Walau under dager okok ka EVMU samanda itu material untuk di. Tarwata da reserulo inka irway inch kuna mu, ya mana mistakes standar gina kane, atau failure standar gina replace setan ke. Atlanya ider bell engineer sugoda andu batlo unaru, master trainer seedu mandu unaru, walu goda. Ida na twenty technical problem. उत्पन्न हुए थे अम्मटे वालों आकर के लिए परिश्रम करने चाहिए कि ताकि ना महिला महिला वोट वोट एक को का विनियोग इंच कुने इन दुकु वील का एनिकल काम इसने पढ़ के निर्णय आदि इसको नहीं दानी की संबंध इंचे महिला को प्रत्येक अंगा पोलिंग केंद्र लेवल में एयरपोर्ट जैसा रहा अटला के विकलांग लग संबंध इसन Water lama terus, maga maga walau ada walid daru ntaru. Dan ini agak terputih ke walau kan ni sokara leh perjuangan jari ni. Atlan eh, ini sari accessible polling kan ini, kendera ni kalau sangat ni skun lah ni. Naya, dan perkaran ga, iklang gula ke percaya kan ini sokara lalu ramps, perhati polling station lalu ramps gitu amu. Atlan eh, surya petan ni juga orang lalu, yang abai ini di wheelchair, kotak ga depis turun jari ni, unna wati kaka. Khabatnya, ekoran gua dah, wakil anggolo ki, ini ke alah, alah, tamu otak ku ini agi sportan ke alantai bandul lekonda, air parjas tu no, makuk polis noda lagi karya, ma DSP karu naru, ni dharau, giant ka coordinate jas kuni, eper kapuru, alantai samasal utpana ngak kunda, choose kunta no. Aite gatam lo kuni, ini kalah polling kenderal ni, ala da wada warna unde ta twenty air part lo gua jas eru, edi oka function ni kelly, mana feeling jas kuni, jipur alantai polling kenderal ni mana air part jas eru. Adik orang kita kalut kerana ni ramai perkara orang mari jekar surya petal lo itu adil itu beri kendera lo cecut mana tu na. Ini mungkin kerana polis wibawa ni sama ni cik. Rendah jilu polis lagi sama ni cik netu antik kasar itu ikut ke undal cik netu antik polis itu ni sami. Ia rosu ratri ni cik asli ni mewah ramu dalam itu ni raja kenga gak ucu mik gak ucu pada task. Ia rendah jilu Atlantik airport ni cik seru. 
మొత్తానికి పోలీసులకు సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లు కనుక చూస్తే ఇప్పటికే పూర్తి స్థాయిలో సమస్యాత్మక ప్రాంతాల్లో కేంద్ర బలగాల్ని మోహరించారు ఆ పోలింగ్ కేంద్రాల్లో కూడా సీసీ కెమెరాలను ఏర్పాటు చేశారు ప్రతిదీ కూడా రికార్డు అవుతుంది ప్రస్తుతం మనతో స్థానిక డిఎస్పీ ఉన్నారు డిఎస్పీ గారు ఈ రోజు ఎన్నికల్లో ఆఖరి నిమిషం వరకు కూడా రాజకీయ పార్టీలు ప్రయత్నం చేశాయి అలాగే శాంతి భద్రతల విషయంలో మీరు ప్రయత్నం చేశారు ఎన్నికల అధికారులుగా ఎట్లాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు సూర్యాపేట జిల్లా వరకు కొన్ని సమస్యాత్మక పోలింగ్ కేంద్రాలు ఉన్నాయి కొన్ని సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు ఉన్నాయి గతంలో ఇట ఇక సూర్యాపేట లాంటి ప్రాంతాలు అంటే కొంత ఆందోళన చెందే పరిస్థితి ప్రస్తుతం ఎట్లాంటి కటుదిట్టమైనటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుంది ఇప్పుడు సూర్యాపేట గతం వేరు ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ వేరు ఇప్పటివరకు ఒక రెండు నెలల నుంచి మేము ఎక్సైజ్ చేస్తున్నాం ఎట్లాంటి అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగలేదు ఈ ఎలక్షన్ టైంలో కూడా ఎలక్షన్ డే రోజు కూడా ఎట్లాంటి జరగ జరగవని మేము ప్రగాఢమైన విశ్వాసంతో ఉన్నాం అన్ని పోలింగ్ బూత్లు కూడా బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశాం బయట నుంచి ఐటీబీపీ ఫోర్స్ వచ్చింది సఫిషియెంట్గా ఉన్నది స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ అని స్పెషల్ స్ట్రైకింగ్ ఫోర్స్ అని క్యూఆర్టీ టీమ్స్ అని పోలింగ్ బూత్ టీ మన బందోబస్తు అని ఇట్లా నాలుగు రకాలు డివైడ్ చేసుకొని బందోబస్తు చేశాం ప్రస్తుతానికి అయితే మేము ఎలాంటి ప్రాబ్లం కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేయట్లేదు ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీ పోలింగ్ జరుగుతుందని ఆశిస్తున్నాం అంటే సమస్యాత్మక ప్రాంతాలు సమస్యాత్మక పోలింగ్ బూత్లను గుర్తించి ఉంటారు అక్కడ ఎట్లాంటి బలగాలని మోహరించారు ఎంత మెన్ని ఏర్పాటు చేశారు ప్రస్తుతానికి క్రిటికల్ పోలింగ్ స్టేషన్స్ అని ఒక అరవై వరకు గుర్తించాం వాటిలో మ్యాగ్ అన్ని కూడా సీసీ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేశాం రిమైనింగ్ కాంప్లికేటెడ్ పోలింగ్ స్టేషన్లు ఉంటాయి పోలింగ్ స్టేషన్స్ ఉంటాయి వాటికి మైక్రో అబ్జర్వర్స్ వచ్చినాయి తర్వాత వీడియోగ్రాఫ్స్ పెట్టడం జరిగింది అన్నీ కూడా కవరేజ్ అవుతున్నాయి ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం లేదు ఎట్లాంటి ప్రాబ్లం జరగదని మేము నమ్ముతున్నాం జరగకుండా చూసుకునే బాధ్యత మాది తప్పకుండా ఇన్సిడెంట్ ఫ్రీ ఎలక్షన్ చేపిస్తాం అంటే పోలింగ్ ఆఫీసర్లు తను మానిటర్ చేసుకునేటువంటి అందరికీ కూడా అందుబాటులో ఉండడానికి ఇన్సిడెంట్ కావచ్చు ఈవీఎం మొరాయించిందంటే పది నిమిషాల్లో సెట్ బ్యాక్ చేసేటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది అట్లాగే పోలీసులు ఎట్లయినా సమస్యలు ఉంటే ఎవరికి ఇన్ఫార్మ్ చేయాలి ఏంటి ప్రజలకు ఏమైనా అప్పీల్ చేస్తారా తప్పకుండా అండి లోకల్ సబ్ ఇన్స్పెక్టరు ఆ మండలానికి ఇన్ఛార్జ్ ఉంటారు తర్వాత సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్ ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఆ సర్కిల్ ఏరియాలో ఇమీడియట్ రెస్ట్ కావడానికి ఒక స్పెషల్ పార్టీ ఉంది ఓవరాల్గా ఒక డివిజన్కి ఒక డిఎస్పీ ఉన్నారు మొత్తం మన దగ్గర రెండు కాన్స్టిట్యున్సీలు ఉన్నాయి ఇది ముగ్గురు డిఎస్పీలు ఉన్నారు మన దగ్గర ముగ్గురు కూడా దాన్ని సపరేట్ చేసుకుని బందోబస్తు ఆర్గనైజ్ చేయడం జరుగుతుంది ప్రతి చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చిన ఇమీడియట్ రెస్ట్ అవ్వడానికి ఫోర్స్ అందుబాటులో ఉన్నది అట్లాంటి విషయంలో ఎట్లాంటి సిచ్యువేషన్ అని ఎదుర్కోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం అంటే రేపు ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు కూడా మీకు టాస్క్ ఎందుకంటే ఈ పోలింగ్ సక్రమంగా జరగాలి పోలింగ్లో పాల్గొన్నటువంటి అధికారులు అలాగే ఈవీఎంలు కూడా స్ట్రాంగ్ రూమ్కి తీసుకొచ్చేంత వరకు ఎట్లాంటి మానిటరింగ్ ఉండబోతుంది పోలింగ్ ఇనిషియల్ స్టేజ్ నుంచి అంటే ఈ రోజు నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈరోజు సాయంత్రం అన్ని పోలింగ్ ఈవీఎంలు కలెక్ట్ చేసుకోవడం తీసుకుపోయి కన్సర్న్డ్ పోలింగ్ బూత్లలో డిపాయిట్ చేసి అక్కడే సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేయడం ఉంది నైట్ హాల్ట్ కూడా అక్కడే చేస్తారు తర్వాత రేపు ఉదయం ఏడు గంటలకి పోలింగ్ స్టార్ట్ అవుతుంది సాయంత్రం ఐదు గంటలకు క్లోజ్ అవుతుంది క్లోజ్ అయిన తర్వాత కూడా మొత్తం ఈవీఎంలు అన్ని మళ్ళీ కలెక్ట్ చేసుకొని అదే రూట్లో రూట్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి రెవెన్యూ పరంగా రూట్ మొబైల్స్ ఉన్నాయి మా దగ్గర కూడా మా రూట్ మొబైల్స్ వేరే ఉన్నాయి మేము అంతా ఎస్కార్ట్ చేస్తూ మళ్ళీ ఎక్కడైతే ఉంది డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్ అక్కడికి మనం రిసెప్షన్ కౌంటర్కి సేఫ్ గా రీచ్ చేపిస్తాం ఈ రోజు సాయంత్రం నుంచి పోలింగ్ కేంద్రాలకి మహిళా సిబ్బంది కూడా ఎక్కువగా కనపడుతున్నారు సూర్యాపేట ఇప్పుడు డిస్ట్రిబ్యూషన్ సెంటర్లో చూస్తే మహిళలు సిబ్బందిగా ఉన్నటువంటి చోట ఎట్లాంటి భద్రత ఏర్పాటు చేస్తూ రాత్రి కూడా అక్కడికే ఉండాల్సి వస్తుంది కదా సిబ్బంది నైట్ వాళ్ళు కంపల్సరీ ఉంటారండి సిబ్బంది ఎట్టి పరిస్థితిలో పోలింగ్ బూత్ కేంద్రాన్ని వదిలిపెట్టి ఎట్టి పరిస్థితులు వెళ్ళరు అక్కడే నైట్ వాళ్ళు చేస్తారు తర్వాత ఇప్పుడు ఆర్డీఓ గారు చెప్పినట్లుగా ఒకటి థర్టీ ఫోర్ పోలింగ్ బూత్ని మనం మహిళా బూత్గా ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది అక్కడ కూడా మా పోలీస్ పరంగా కూడా మహిళలనే అక్కడ బందోబస్తు నిమిత్తం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మొత్తానికి సూర్యాపేట నియోజకవర్గానికి సంబంధించి కావచ్చు అలాగే సూర్యాపేట జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఎన్నికల కసరత్తు కావచ్చు ఎన్నికలకు సంబంధించిన ఏర్పాట్లు మీద ప్రజలకు ఎట్లాంటి భరోసా ఇవ్వ ఇవ్వ ఇవ్వస్తారు ప్రజలు తమ యొక్క ఓటు హక్కును నిర్భయంగా తమ ఇష్టం వచ్చిన అభ్యర్థికి ఓటు వినియోగించుకోవాలని ఎవరన్నా అట్లాంటి ఇబ్బంది పెడుతున్న ఇన్ఫర్మేషన్ ఎట్టి ఏ క్షణాన్ని వచ్చినా కానీ ఇమీడియట్గా రెస్ట్ అయ్యి వారిపై చట్ట ప్రకారం చర్య తీసుకుంటాం ఎట్లాంటి భయభ్రాంతులకు గురి కావద్దండి ఏ నిమిషం కూడా ఈ
స్థాయిలో సహాయ సహకారాలు అందించడంతో పాటు పోలింగ్ సిబ్బంది కూడా మరి కాసేపట్లో బయలుదేరే అవకాశాలు కనపడుతున్నాయి మరికొంతమంది పోలింగ్ అధికారులు ఉన్నారు మేడం మహిళలకు సంబంధించినటువంటి సిబ్బందికి సంబంధించి ఎట్లాంటి ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నారు నైట్ కూడా అక్కడ పోలింగ్ కేంద్రాల్లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది కదా సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి మీరు కోఆర్డినేట్ చేస్తున్నారు అవునండి ఇది మహిళల కోసం ప్రత్యేకంగా కలెక్టర్ గారు చాలా ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది మహిళల భద్రత కూడా ఇప్పుడు వెళ్లినటువంటి మహిళా సిబ్బంది వాళ్ళకి భద్రత కూడా చాలా పర్టికులర్ గా రక్షణ కోసం కూడా మహిళా కానిస్టేబుల్స్ ను కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా వెళ్లినటువంటి మహిళా సిబ్బంది ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది పడకుండ వారికి టాయిలెట్స్ కానీ బాత్రూమ్స్ కానీ ఆ రకమైనటువంటి ఏర్పాట్లను కానీ ముందు మేము చూసుకోవడం జరిగింది అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి స్టాఫ్ కూడా చెప్పడం జరిగింది ఎక్కడైనా మహిళా సిబ్బంది ఒక్కలే ఉండి మిగతా సిబ్బంది అంతా కూడా పురుషులు ఉన్నప్పుడు కూడా వారికి ఎట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అక్కడ లోకల్లో గ్రామాల్లో ఉన్నటువంటి మహిళా మన ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి అటాచ్ చేయడం జరిగింది అట్లాంటి జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం ఎక్కడ కూడా మహిళా సిబ్బంది అనేది ఇబ్బంది పడేటటువంటి ఆస్కారం లేకుండా చక్కగా ప్లాన్ చేయడం జరిగింది అండి రైట్ మొత్తానికి మహిళా అధికారులు కావచ్చు మహిళా సిబ్బంది అలాగే మహిళా ఓటర్లు ఈసారి జరుగుతున్నటువంటి ఎన్నికలలో పోలింగ్ పర్సంటేజ్ ను కూడా పెంచడానికి ఎన్నికల కమిషన్ పూర్తి స్థాయిలో కసరత్తు చేసింది ఆ దివ్యాంగులు కావచ్చు మహిళలు కావచ్చు ఓటు హక్కును స్వేచ్ఛగా వినియోగించుకునేందుకు వీలుగా ఏర్పాట్లు చేశారు సూర్యాపేట జిల్లాకు సంబంధించినటువంటి ఏర్పాట్లన్నీ ఇప్పటికే పూర్తిగా వస్తున్నాయి మరి కాసేపట్లో ఈవీఎంల డిస్ట్రిబ్యూషన్ అలాగే సిబ్బంది కూడా వారికి కేటాయించినటువంటి పోలింగ్ కేంద్రాలకు బయలుదేరి వెళ్లబోతున్నారు ఇది సూర్యాపేట హెడ్ క్వార్టర్ లో ఉన్నటువంటి అప్డేట్ ఓటు స్టూడియో హైదరాబాద్ ఎల్బీ స్టేడియం నుంచి పోలింగ్ కేంద్రాలకు సిబ్బంది పయనమవుతున్నారు మరిన్ని వివరాలని మా ప్రతినిధి సుధీర్ అందిస్తారు సుధీర్ ఓటీ జిల్లాలో ఎన్నికల ఏర్పాట్లన్నీ కూడా పూర్తి చేసినట్టుగా దానకిశ్వర్ గారు చెప్తున్నారు అసలు జిల్లాలో ఏ విధమైన ఏర్పాట్లు జరిగాయనే విషయం సంబంధించి వారిని అడిగి తెలుసుకున్నాం సార్ ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు మహిళా ఉద్యోగులు ఎక్కువగా ఉన్నారు వారికి సంబంధించి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేశారు మహిళా ఉద్యోగులకు సంబంధించి పూర్తి భద్రత ఇవ్వడం జరిగిందండి పోలింగ్ స్టేషన్స్ లో కూడాను నైట్కే పోలింగ్ సిబ్బంది చేరుకుంటారు అక్కడ కూడా పోలీసు ప్రొటెక్షన్ వారికి ఉంటుంది ప్రతి పోలింగ్ కేంద్రంలో కూడా ఉన్న డోర్స్ లాక్స్ అంతా చక్కగా ఉంచడం జరిగింది ఫ్యాన్లు ఉంచడం జరిగింది నీటి వసతి టాయిలెట్స్ అన్ని కూడా పెట్టాము భోజన వసతి కూడా చేస్తున్నాము ఈ రోజు మధ్యాహ్నం భోజనం మనం ఇస్తున్నాము మనం భోజనం వాళ్ళకి ఇవ్వడం కాకుండా వాళ్ళకి ఇచ్చేటువంటి నూట యాభై రూపాయల భత్తా కూడా వారికి ఇచ్చేస్తున్నాం అనమాట ఈఎంలకు పూర్తి భద్రత కల్పించడం జరుగుతుంది పూర్తి భద్రత అంటే ఇప్పుడు మీరు చూసినట్లయితే ఇక్కడి నుంచి ఈఎంలు రూట్ లో బయలుదేరినప్పుడు వెహికల్ లో బయలుదేరినప్పుడు దాంతోపాటు ఆర్మ్డ్ పోలీస్ గార్డు ఉంటారు వాటితో పాటు అట్లాగే అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత కూడా నైట్ టైమ్ లో కూడా ఆర్మ్డ్ పోలీస్ గార్డు ఉంటుంది కాబట్టి పూర్తి భద్రత ఉంది ఎక్కడైతే ఈఎంలో మనం పోలింగ్ అయిన తర్వాత భద్రపరచబోతున్నామో దానికి మూడు అంచెల భద్రతా వ్యవస్థ ఉంటుంది లోపల వలయంలో సెంట్రల్ ఆర్మ్డ్ పారామిలిటరీ ఫోర్సెస్ ఉంటారు సెకండ్ దాంట్లో స్టేట్ ఫోర్సెస్ ఉంటారు స్టేట్ ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ఉంటారు బయట మన పోలీస్ సిబ్బంది ఉంటారు అలాగే మూడు రకాల భద్రతను ఇవ్వడం జరిగింది ఈవీఎంలు ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తాం అక్కడ అట్లాగే ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ వీడియో రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీ పెట్టాము సీసీటీవీ కవరేజ్ చేయడం జరిగింది పొలిటికల్ పార్టీస్ వాళ్ళు కూడా అక్కడ వచ్చి బస్ చేసి వారు చూసుకోవచ్చు వారికి కూడా కనబడేటట్టు ఒక టీవీ మానిటర్ కూడా ఏర్పాటు చేశాము పోలింగ్ అయిన తర్వాత ప్రతి స్ట్రాంగ్ రూమ్ కూడా రెండు లాక్లు డబల్ లాక్ సిస్టమ్స్ తో ఉంటుంది కీస్ ఇద్దరు డిఫరెంట్ వ్యక్తుల దగ్గర ఉంటాయి అనమాట ఇటువంటి భద్రత ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది క్యాండిడేట్ పోలింగ్ స్టేషన్ రావచ్చు క్యాండిడేట్ తో పాటు ఎంతమంది లోపలికి వచ్చే అవకాశం ఏమైనా క్యాండిడేట్ ఒక్కరే లోపల వెళ్ళాలి ఆయన లేనప్పుడు ఆయన ఎలక్షన్ ఏజెంట్ లోపల వెళ్ళచ్చు ఇంకెవరు పోయేదానికి లేదు ఈ కార్డుల డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఎక్కడ వరకు వచ్చింది సార్ ఏ కార్డ్స్ అండి ఇప్పుడు ఓటర్ స్లిప్లు ఓటర్ స్లిప్లు తొంభై ఎనిమిది పాయింట్ ఆరు ఏడు శాతం నేను సాయంకాలం వరకు చేయడం జరిగింది మిగిలినవి ఇంకా పంచబడవు ఎందుకంటే మనం వెళ్ళినప్పుడు వాళ్ళు లేరు కాబట్టి దాదాపు ఒక యాభై మూడు వేల వరకు మిగిలిపోయినట్టు సమాచారం ఉంది అయినా కూడాను ఏం భయం లేకుండా మీకు ఓటర్ స్లిప్ ఉంటే ఓటర్ స్లిప్ ఎపిక్ కార్డు ఉంటే ఎపిక్ కార్డు ఒక పది రకాల గుర్తింపు కార్డులు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ నోటిఫై చేయడం జరిగింది ఆధార్ కార్డు మీ బ్యాంక్ పుస్తకం ప్రాక్టికల్ గా ప్రతి ఇంట్లోనే బ్యాంక్ పుస్తకం ఉంది దాంట్లో మీ ఫోటో ఉంటుంది దాన్ని తీసుకెళ్లొచ్చు మీ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కార్డు లేకపోతే నేషనల్ పాపులేషన్ రిజిస్టర్ కింద ఒక కార్డు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ కార్డు ఇంకా ఎన్ఆర్జీఎస్ మన దగ్గర ఉండదు కానీ మహాత్మా గాంధీ రూరల్ ఎంప్లాయ్మెంట్ గ్యారెంటీ ప్రోగ్రామ్ కార్డు కూడా ఉంది మనకు సిటీలో ఉండదు ఇటువంటి కార్డులను తీసుకుని ఓటు వ
ఏది ఏమైనా కానీ ప్రశాంతంగా ఎన్నికలు నిర్వహించేందుకు అన్ని రకాల ఏర్పాట్లు చేశామని చెప్పేసి దానికిశోర్ చెప్తున్నారు అయితే రోహింగ్యాలకు ఈసారి ఓటు హక్కు కల్పించారు అయితే అనివార్య కారణాల వల్ల వాటన్నిటిని కూడా తీసివేయాల్సి వచ్చిందని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు వాటన్నిటిని తీసివేసాం ఎవరైనా రోహింగ్యాలు ఎవరైనా ఓటు వేయడానికి వస్తే ఖచ్చితంగా వారి మీద చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా దానికేశ్వర్ చెప్తున్నారు ఏది ఏమైనా ఎల్బీ స్టేడియంలో మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈవీఎంలు వీవీప్యాట్లు అన్ని కూడా ఇక్కడే భద్రపరచడం జరిగింది వీటన్నిటిని కూడా ఆయా కేంద్రాలకు కూడా తరలించేందుకు ప్రయత్నాలు అయితే కొనసాగిస్తున్నారు పూర్తి స్థాయిలో కొన్ని వేల ఈవీఎంలు కావచ్చు వీవీప్యాట్లు కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా భద్రపరచడం జరిగింది స్ట్రాంగ్ రూమ్లలో భద్రపరచిన వీటన్నిటిని మరి కాసేపట్లో ఆయా పోలింగ్ కేంద్రాలకు నియోజకవర్గ కేంద్రాలకు మిగతా అన్ని స్టేషన్లకు వీటన్నిటిని కూడా తరలిస్తారు చాలా బందోబస్తు మధ్యలో వీటిని తరలిస్తున్నట్టుగా ఎన్నికల అధికారులు చెప్తున్నారు ఒక పారామిలిటరీ ఫోర్స్తో పాటుగా రాష్ట్రంలో ఉండే ఇతర అధికారులు కూడా వీటికి భద్రతగా ఉంటారు వీటిని ఎట్టి పరిస్థితిలో కూడా ఎవరు వేరే వ్యక్తులకు సంబంధం లేని వ్యక్తులకు ఎవరు కూడా అప్పగించే పరిస్థితి అయితే ఉండదని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వీటన్నిటికి కావాల్సిన వీటి భద్రత కావాల్సిన అన్ని ఏర్పాట్లను కూడా తాము తీసుకుంటున్నామని ఎన్నికల జిల్లా ఎన్నికల అధికారి దానకిశ్వర్ చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు అయితే మరొక విషయం మనం స్పష్టంగా చెప్పాల్సి ఉంది అధికారులు కావచ్చు ఎన్నికల సిబ్బంది కావచ్చు చాలా వరకు ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి అయితే కనబడుతుంది ఎక్కడ కూడా ఏర్పాట్లు సక్రమంగా చేయడం చేయలేకపోవడంతో వారంతా కూడా ఇబ్బందులు పడుతున్నారు బయట పడిగాపులు కాస్తున్నారు సరైన సదుపాయాలు కల్పించలేదని చెప్పేసి వారు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు మహిళా ఉద్యోగులు ఉన్నారు మహిళా సిబ్బంది ఉన్నారు వారంతా కూడా రెండు రోజుల పాటు ఇల్లు వదిలిపెట్టి ఖచ్చితంగా పోలింగ్ కేంద్రాలకు అంటు పెట్టుకుని ఉండాల్సిన పరిస్థితి ఉంటుంది వాటికి వారికి సంబంధించి వారి ఆరోగ్య రీత్యా కూడా వారికి సౌకర్యాలు కల్పించాల్సి ఉంది ఉన్నదని చెప్పేసి ఎన్నికల అధికారులు చెప్తున్నప్పటికీ ఎక్కడ కూడా అలాంటి చర్యలు తీసుకోలేదని మనకు చాలా స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది అయితే నియోజకవర్గంలో ఉన్న చాలా పోలింగ్ కేంద్రాల్లో ఇప్పటి వరకు అయితే సదుపాయాలు లేవు కరెంటు లేదని చెప్పేసి ముఖ్యంగా చెప్తున్నారు దాంతో పాటుగా ఆ కంజెస్టెడ్ ఏరియాలో తాము ఉండలేకపోతున్నామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు వాటితో పాటుగా వాష్రూములు కావచ్చు మిగతా ఏవి కూడా అందుబాటులో లేకపోవడంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు అయితే ఎదుర్కోవాల్సి వస్తుందని చెప్పేసి కూడా చెప్తున్నారు కొంతమంది మనతో ఉన్నారు మహిళా సిబ్బంది ఉన్నారు ఎన్నికల సిబ్బంది వారి నైట్ తెలుసుకుందాం మేడం చెప్పండి ఎలాంటి ఏర్పాట్లు చేసింది మీకు ఎన్నికల కమిషన్ కావచ్చు మీరు ఉండడానికి బస చేయడానికి వాటికి సంబంధించి ఎలా ఉన్నాయి ఏర్పాట్లు ఇప్పటి వరకు అయితే బాగానే ఉన్నాయి సార్ మంచిగానే బాగానే రిసీవ్ చేసుకుంటున్నారు మాకేం ప్రాబ్లం అయితే ఏం లేదు అక్కడ కూడా ఇట్లానే ఉంటే బాగుంటుందని అనుకుంటున్నాను అంటే సెక్యూరిటీ రెండు రోజుల పాటు మీరు ఇల్లు వదిలిపెట్టి వస్తున్నారు పోలింగ్ స్టేషన్లోనే ఉండాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ సెక్యూరిటీ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనుకో అక్కడికి వెళ్ళాకే తెలుస్తుంది సార్ ఇప్పుడైతే ఏం చెప్పలేము ఇప్పటి వరకు అయితే మేము లాస్ట్ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ నుంచి చేస్తున్నాను నేను అంటే త్రీ టు ఫోర్ టైమ్స్ నుంచి కానీ ముందుకంటే ఇప్పుడు చాలా బాగుంది పోలింగ్ స్టేషన్లో ఎలాంటి వసతులు ఉంటాయి మేడం మీరు కోరుకున్నట్టుగా ఫ్యాన్లు లైట్లు ఇవన్నీ ఉంటాయా లేకపోతే ఎలా ఉంటాయి అక్కడికి వెళ్ళాక మనము అదే ఆ ప్లగ్ సిస్టమ్ అవన్నీ ఉంటాయి కదా అవన్నీ చూసుకోవాలి ఇంకా ఫుడ్ అంటే మనమే వెళ్ళి చూసుకో ఫస్ట్ అయితే చూసుకోవాలి వాళ్ళు పంపిస్తే మంచిదే లేకపోతే బయటికి వెళ్ళి తినేసి వచ్చి కూర్చోవాలి ఇంకా రాత్రి వరకు మేమేం బయటికి వెళ్ళడానికి అయితే ఉండదు కదా మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చే వరకు మేము అది వదిలేసి వెళ్ళిపోయేటట్టు అయితే ఉండదు అది సార్ చూడవచ్చు వాళ్ళు చెప్తున్నారు ఇప్పటికే మాకు అనుభవం ఉంది కాబట్టి మేమంతా కూడా ఎన్నికల విధులు సక్రమంగా పనిచేస్తామని చెప్పేసి చెప్తున్నారు మనతో పాటు మరికొంతమంది మహిళా సిబ్బంది ఉన్నారు వారిని తెలుస్తున్నారు మేడం చెప్పండి ఇవి ఈసారి ఎన్నికలకు సంబంధించి ఏం చేస్తున్నారు మీకు ఎలాంటి ఏర్పాటు చేస్తున్నారు పోలింగ్ స్టేషన్ సార్ నాకు ఇక్కడ వచ్చి నేను మైక్రో అబ్జర్వర్ అండి మాకి పోలింగ్ వేరే అన్నీ విషయాలు తెలియదు అంటే మీ విధులు ఏ విధంగా ఉంటాయి మీరు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ అక్కడ మేము వాళ్ళు చేస్తున్న మాక్ పోలు ఆ టైమింగ్స్ అవి అబ్జర్వ్ చేయాల్సి ఉంటుంది అక్కడ ఏదన్నా వైలెన్స్ ఏదన్నా అయితే ఆ ఇన్సిడెంట్స్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ అంటే మీరు ఎక్కడ స్టే చేస్తారు మీకు ఏమైనా పోలింగ్ స్టేషన్ లో స్టే చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలా ఏం లేదండి మేము డైరెక్ట్ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ టుమారో అవునండి అంటే పోలింగ్ సంబంధించి పోలింగ్ సరళి మీరు ఎప్పటికప్పుడు తెలుసుకుంటుంటారా లేకపోతే అందులో వచ్చే సాంకేతిక పరమైన సమస్యలు మీరు ఏమైనా చూస్తుంటారు లేదు అది మాకు కన్సర్న్ లేదండి దట్ విల్ బి టేకెన్ కేర్ బై ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్ అండ్ ఏపీఓస్ అసిస్టెంట్ ప్రిసైడింగ్ ఆఫీసర్స్ మాకు కల్పించే ఏర్పాట్లు అంటే మార్నింగ్ వీ హ్యావ్ టు రిపోర్ట్ అక్కడ రిపోర్ట్ చేయాలండి ఈవినింగ్ పోల్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వీ హ్యావ్ టు సబ్మిట్ అవర్ రిపోర్ట్ అండ్ హ్యావ్ టు ఫినిష్ అవర్ వర్క్ అంటే మీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కావచ్చు ఫుడ్ అరేంజ్ లేదండి ట్రాన్స్పోర్ట్ అరేంజ్మెంట్ మాకేం చేయరండి మళ్
ఎలక్షన్ లకు సంబంధించి పూర్తి స్థాయిలో బందోబస్తు నిర్వహిస్తున్నామని ఎక్కడ కూడా అవాంఛనీయ సంఘటనలు జరగకుండా అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకున్నామని జిల్లా ఎన్నికల అధికారి దానికిషోర్ చెప్తున్నారు కెమెరామెన్ వెంకటయాదవ్ తో సుధీర్ ఎన్టీవీ హైదరా